c'est une petite euh, mise en bouche. C'est un... Vous savez, quand on était dans, dans les petits groupes euh, de quartier, euh, euh, on a eu à ranger euh, des chansons et quand on devait jouer un concert, euh, les instrumentistes devaient déjà alléger un peu leurs doigts avec euh, quelques variétés. Et puis, en fin de compte, il y avait une intro pour faire venir euh, les chanteurs. Et puis, euh, voilà, le concert commence. Donc, c'est une... Euh, Comment dire, c'est un générique, là on ne les appelait pas ainsi, euh, que j'avais fait à l'époque. C'était un orchestre de mon ami très cher, mais malheureusement euh, parti, euh, Shiro Vwemba, euh, Vicky, Vwemba de son vrai prénom, Vicky, euh, le grand frère de Jean-Claude Vwemba, qui était président de l'Assemblée euh, du Bas-Congo, Yaya Liliane, Yaya Edo mais qui a Samy Vwemba, donc euh, voilà, euh, que son âme repose en paix. Chaque fois que je joue ça, je pense à lui. Alors aujourd'hui, euh, effectivement, nous avons notre euh, partage euh, quasi euh, hebdomadaire sur euh, la guitare. Euh, J'espère que avec tout ce que je mets avec vous, à votre disposition, vous en êtes content. Euh, le principe était que nous étions des apprenants, ah, nous avons joué de rode d'oreille. Moi, je ne sais pas lire la musique, mais je la joue d'oreille. Quoique, je connaisse les noms de certains accords, mais je ne les connais pas tous. Ah, et puis, euh, voilà, euh, je vous ai parlé de la bibliothèque, euh, donc J.P. Tabarro. Et euh, on a parlé avec P.P. Feli, qui m'a euh, envoyé euh, en couverture euh, le livre qui est sorti sur la rumba congolaise, ses trois piliers. Ah, euh, que, comme je les appelle, Nico Cassanda, euh, Luambo Franco euh, et lui-même Pepe Félix qui a dû travailler pendant 10 ans, qui était dans Aiko pour donner euh, ce que nous avons aujourd'hui euh, comme référence dans, dans la musique, dans la rouba congolaise. Alors, euh, <coughs> j'ai encore parlé, partagé avec lui, il m'a posé quand même quelques, il m'a donné quand même quelques tuyaux en me disant que euh, je vois que tu parles guitare, mais j'aurais souhaité que tu parles guitariste plutôt que guitare. Euh, C'est une gageur pour moi parce que euh, je, je, je joue, mais euh, je ne joue pas tout. Et puis euh, les techniques qui, que les uns et les autres utilisent, <rire> je ne les connais pas toutes. Euh, je vous ai parlé des différences entre la, la fiesta, euh, le, le haut des bas, donc ok, et puis euh, le, le Zaïko qui s'est positionné entre les deux, ni Fiesta, ni euh, voilà, ils ont, ils ont tout euh, synthétisé pour euh, arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, euh, vous parlez de chaque guitariste, il faudrait, il faudrait bien qu'on remonte sur le passé. Hein, je vais m'y atteler euh, pour euh, en parler. J'espère que vous partagerez le même avis. Hein, parler des guitaristes, c'est une gageur. Bon, dans les temps, nous avons les, avant les, la rumba moderne, euh, nous avons euh, les tangos Bowendo, j'ai dit que c'était plus euh, chacun avec sa guitare, il faisait un peu les griots. Hein, il n'y avait pas véritablement, véritablement de groupe euh, bien structuré. Et, hein, le groupe bien structuré commence vers les années 1956, donc l'année où moi je suis en train de naître. Hein, et puis euh, ça s'est bien structuré à partir des années euh, euh, 60. Alors, il euh, y, y a des noms que nous connaissons, mais dont nous ne savons pas véritablement identifier les œuvres ou, ou pas. Donc, euh, tout ce que la plupart d'entre nous connaissons, euh, que ce soit les guitaristes des années 70, euh, des années 80, donc on, on, tout le monde se réfère à Nico et Franco, et voilà. Même Johnny Bokelo, Dewayon, euh, Bolen, euh, qui ça, euh, euh, Feu, avant Marie-Marie et tout ça. Euh, donc, on a structuré ça en deux écoles. Nico, avec le style Fiesta, Franco avec le style euh, OK. Et puis, il y a eu le troisième style que nous, 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 nous revendiquons. C'est celui euh, impulsé par euh, Manuako, hein, qui a fait la symbiose des deux, euh, donc devenant le troisième pilier de notre musique. Effectivement, il y a des générations qui viennent et tout ça. Les rythmes changent, les innovations viennent. 
euh, il y a une nouvelle génération après la génération Pepe Feli, Popolito, Roxy, c'est la génération euh, Makaba, Burkina et autres. Donc euh, voilà, c'est beaucoup. Donc là, dans, si, quand on parle des années 60 pour le style fiesta, quelque chose qui revient très vite, c'est... chanson hein, euh, par Afifi, hein, ça c'est vraiment parmi les, euh, c'est une façon, une chanson comme un totem. Hein. Quand on parle des fondateurs de euh, la musique de la rumba moderne, hein, quand on, on parle de Kale Jeff, c'est cette chanson ici que je viens d'exécuter. De, euh, Alors, euh, bon, probablement c'est Nico qui a joué, hein, et voilà, donc euh, ils ont évolué. Ah, il y a eu des séparations, les, les différentes séparations, quoi que ça fasse mal aux mélomanes, mais ça permet à ce que de nouvelles, euh, de nouvelles têtes euh, arrivent. Par exemple, quand les Nico quittent euh, l'Afrique la, en jazz, nous avons de, nou, de, de nouvelles personnes qui arrivent. Je ne sais pas trop bien situer la période, mais on a entendu parler de Papa Noël Nédoulé et on a entendu parler d'Amoiseau. Ah, donc euh, voilà, euh, Casino, euh, très, be très bon accompagnateur et tout ça. Donc, mais euh, saisir maintenant chaque œuvre, il faudrait vraiment que je fasse de la recherche pour commencer à parler d'eux. Donc c'est-à-dire que quand on est là, euh, on voit Nico, mais Nico dans sa filière, chez Bessière à lui, il y a eu Guvano. Hein, euh, Guvano, euh, dont je, je peux quoi je... Je crois que ça, c'est euh, euh, Focus qui a joué à euh, ceci. Alors, euh, Guvano euh, intervient. Il y a quelque chose comme ça. C'était Mokorona Kokufa. Hein, tout le monde euh, se rappelle de cette chanson. Hein, je l'ai jouée vraiment euh, comme ça là. Hein, C'est Guvano. Donc maintenant, il faut faire le distinguo. Hein, qu -ce que, qui était Nico Qui était Franco Et tout ça. Il hein, y a des chansons phares qu'on ne peut pas euh, oublier. Hein, à à l'époque de l'Afrique en fiesta, vite quand ils ont quitté euh, l'Afrique en jazz. Ah, euh, moi, c'est la chanson qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Donc voilà, il y a ça, 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 ça me revient très fort parce que c'est ma tante enfance. Et bon, vous savez, dans le temps, quand vous étiez en voiture, il y avait des tournées disques pour, pour voiture. Et euh, quand nous allions à l'église, euh, mon père avait l'habitude de mettre, euh, et il aimait bien euh, cette chanson. Hein, euh, voilà, c'est comme ça qu'elle est restée euh, en mémoire. Mais il y a des chansons phares, et puis ils vont se séparer. Euh, D'ailleurs, quand je parle de Guvano, c'est à la séparation de euh, euh, Afrique en Fiesta. Hein, en Afrique en Fiesta Sukisa, et Afrique en Fiesta National, euh, où est Rochero, mais le patron de cet orchestre, Afrique en Fiesta National, en fait, c'est euh, Roger Izeidi. Euh, voilà. Maintenant, euh, quand Nico fait son Afrique en fiesta, ce qui ça, hein, tout le monde va se rappeler de ses saisies. comme ça donc euh, 
voilà, ça c'est, euh, euh, on se rappelle de cette école-là, euh, les Nico et tout ça. Et euh, parmi les, les, les grandes vedettes qui sont passées, il y a eu les Chantal qui est mort malheureusement très jeune. Hein, après les Chantal, c'est la série où les, les Salassane arrivent. Et dans la JBC de les Salassane, il y a les Joski Kiamboukouta, ces et ces tous qui sont dans l'Afrique en fiesta, euh, euh, Soukissa. Hein, et puis de là, ils partiront pour former le euh, Continental où je vous ai parlé du style qui avait fait un peu euh, la cacophonie entre la Frisa et Continental. Pourquoi Parce que c'est lui qui apporte le rythme en se séparant avec Taboulé, ça veut dire euh, Focus et Zéidi. Il emporte la, nouveau, la, la, la nouveauté qu'il allait mettre sur euh, la Frisa. Alors avec toute cette dispute-là, euh, Taboulé n'a plus fait beaucoup de chansons dans le style Sonjoum. C'est là où il est passé dans les Silicani et autres, tout ça. Alors, euh, donc, il me faudra maintenant faire euh, euh, de la recherche pour trouver des chansons phares, parler de euh, chacun d'eux. Hein, mais euh, ce que je vous dis sur les, euh, la, 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 euh, la primauté de la manière de jouer, la, la, le fiesta, c'est des phrases répétitive, qu'on peut s'y flotter, c'est cela, tout ça. Je vous avais parlé de, de pain coupé là. Donc c'est ça, c'est ce qui revient. Mais euh, c'est difficile de s'y flotter euh, les CBN les de... Euh, euh, l'Afrique de, de, de l'Oké Jazz hein, parce que c'était euh, des morceaux où il s'échangeait comme un dialogue avec euh, les instruments avant et euh, donc les prouesses se retrouvent plus dans le style fiesta et c'est ce qui a enrichi parce que Luambo a été pratiquement dans les années 70 comme un visionnaire alors il fait quoi hein? il, euh, il euh, mélange le style ok avec euh, le fiesta et ce que ça a donné alors là, en parlant de cet épisode-là, j'avais oublié euh, de citer un des guitaristes qui l'homme avait pris hein, en tuant euh, l'orchestre ici, là, le, euh, le Tuzaïna. Ils avaient pris Thierry Mantuika, qui était devenu euh, le deuxième soliste d'Afrique de, de Loké Jazz. Et puis, il euh, y a Kissa euh, Mangaya, GG qui dans Tuzaïna jouait de la basse, mais commence à jouer de l'accompagnement aussi euh, dans, euh, dans l'Oké Jazz. Et de temps en temps, il fait le mi solo quand euh, Simaro joue l'accompagnement avec lui et euh, Thierry fait le solo au moment où euh, Kissa Luambo ne, ne joue pas. Alors, donc c'est-à-dire que Luambo ce n'était pas soliste, mi soliste, accompagnateur. Non, Luambo c'était deux solistes. Parce que Luambo chantait. Et euh, je vous ai fait comprendre que quand on joue des, des, euh, comment dire, des quintes, comme on les appelait, hein, il y a autant de vides. Hein. Alors, le deuxième soliste hein, fait qu'il oh, comble. Alors, si vous n'êtes vous pas assez attentif, vous ne percevez pas que, en fait, c'est deux guitares qui jouent. Parce que l'ombre joue, Thierry joue, hein, et vous regardez les, les doigts de... Le Luambo, ça ne semble pas correspondre à ce que vous entendez. Alors, comme on était figé sur le fait que c'est Luambo le soliste, on croyait que tout n'était fait que par lui. Alors, ça s'est bien différencié quand Mavatiku est venu. Quand Mavatiku est venu, hein, je vous ai montré dans le truc là de, de quoi ça... Euh, euh, Salima... Hein. Alors là, euh, euh, quand il euh, quand, quand y a eu ces chansons-là, Luambo jouait avec ses quintes et euh, euh, Kissa euh, Mavatiku euh, allait dans le style qu'il maîtrisait le mieux. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne maîtrisait pas le style au Demba, ce sont des guitaristes après tout, mais il y avait une touche légèrement euh, du, du, différente. Hein, euh, je n'ai pas un exemple, mais comme je vous propose maintenant qu'on va commencer à parler plus des guitaristes, hein, on va se mettre à suivre un peu hein, chacun dans, dans, dans ce qu'il faisait. Donc, dans le dans Jazz, 
ce n'est pas solo, mi solo, accompagnement, et non, c'est deux, deux guitares solo, l'accompagnement et la basse. Comprenez Et parfois, ils étaient même obligés à jouer avec euh, deux solistes, un accompagnateur et un mi-soliste. Donc, vous voyez, c'est que ça fait... Bon, on n'a pas beaucoup de petites phrases à, à mettre quand, quand ils jouent euh, euh, dans le truc. Bon, par exemple, euh, quand... Euh, qui ça... Euh, euh, qui ça... Euh, euh, Mavatiku. Euh, quand ils jouent ça, vous avez... Euh, les, les trompettes qui jouent... Euh, pa, 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 pa. Alors, là, là l'ombre, euh, lui, fait. Vous voyez donc, quand, se mêle, quand tout cela se mélange, c'est là qu'on a la beauté de cette rumba-là que euh, Loki Jazz nous donnait. Donc, c'est-à-dire, les gens se complètent. Hein? Les gens se complètent et voilà. Alors que dans euh, ce qu'on a dans le. Euh, dans la formule que nous connaissons, hein? le soliste joue autre chose, le mi-soliste joue aussi euh, des parts pour euh, soutenir la chanson, mais le, celui qui tient la chanson, c'est euh, euh, qui ça euh, euh, L'accompagnateur. Et là, <rire> excusez-moi, je vais revenir sur Zaiko. Quand Zaiko introduit finalement euh, le. Parce que. Il y a eu des moments où Zaïko a joué à, avec deux solistes. Quand je sors, je prends par exemple la chanson euh, Ima. Hein, il y a euh, Manoako qui joue le solo, mais avec euh, la banjo. Et euh, euh, Kissa Matima qui joue aussi le solo, mais avec la guitare euh, ordinaire que nous avons, nous avons ici. Hein, alors on perçoit cela par la différence des, euh, des phrases qu'il donne. Donc chacun a ses phrases à lui. Je crois que c'était celui. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai raté la, euh, c est, c est, ce passage-là. J'espère que Manon Kouka, il va suivre, il va me pardonner. Je suis un élève, il est professeur. Donc, il a été mon professeur dans l'ombre pendant longtemps parce que j'ai appris hein, en l'imitant lui. Hein, le premier truc que j'ai essayé de jouer de lui, hein, c'était euh, quoi ça Donc euh, voilà, c'est donc ce genre de phrases qui ont fait que euh, je me suis vraiment euh, intéressé. Et puis euh, le deuxième, ça c'est une chanson qui me touche toujours, c'était du Asomo. Ah, la phrase c'est... Que voilà, on apprend, on est sur des petites guitares de manzanza, comme on les appelle. Je commence à faire ça. Alors que c'était faux. Mais j'ai joué ça pendant longtemps. Mais maintenant, quand, quand, vous, quand vous, vous voulez jouer, quand vous jouez de mémoire, vous ne faites pas attention. Alors, quand tu mets maintenant pour essayer de suivre la, la, le disque joue, hein, et puis tu, tu, tu fais ça... Tu vois que là-bas, ça, ça sonne, ça sonne. Ah non, tu te dis non, ce n'est pas ça. Alors là, maintenant, c'est là que j'ai compris que non, il faut véritablement bien écouter, jouer de l'oreille. C'est une faculté très bonne, mais on peut se tromper et se tromper pendant longtemps. Alors, donc euh, voilà, on va commencer par... Euh, 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 j'ai toujours ce problème-là de coupure euh, des vidéos, donc c'est-à-dire que... Hein, nous allons commencer à travailler sur euh, euh, des guitaristes, euh, euh, chacun d'eux. Hein, chacun pourra me proposer le nom d'un guitariste, je vais essayer de chercher. Donc euh, nous allons devoir interagir 
euh, de cette manière-là. Donc, euh, euh, pour aujourd'hui, hein, euh, ça, ça se termine ici. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous gratifier euh, avec. Euh, non, je, rien ne me vient pour le moment. Donc, euh, passez un bon dimanche. Euh, pour ceux qui suivront cette vidéo aujourd'hui, nous sommes dimanche et euh, je vous souhaite aussi de passer une bonne semaine.